ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸೈಟು ಚಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡು ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಆ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಹಲವಾರು ಕೋಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹೆಸರು ಸತೋಷಿ ನಕಾಮೋಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವ್ರ ಗಂಡ್ಸ ಹೆಂಗ್ಸ ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು
ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಭಾರತ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯೂತ್ ಹೆಂಗು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯೋಗಾಗ ಹೋದರೆ ಅವರೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಬ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೀಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರಿ ಭಾರತ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಥ ದೇಶಗಳೇನು ಇವನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾ ಅಂಥ ದೇಶಗಳಾದರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಝೆಬ್ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರುಪೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರುಪೀನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಯಿನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಟು ಕರೆಂಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೆಲೆನ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು